Ich hatte mal einen Unfall, gehabt, bin auf den Kopf gehabt und durch das ist eben dann die Querschnittlähmung äh, gekommen. Ich war sehr sportlich gewesen früher. Ich habe lange Handball gespielt und auch ein bisschen kompetitiv. Und das fehlt mir schon im Rollstuhl seit dem Unfall. So dass sich Messer sich messen können mit anderen. Und da ist das einfach natürlich genial. Ich bin beim äh, Robotics-Team. Ich lösen eigentlich verschiedene Alltagsaufgaben lösen mit einem Roboter. Den steuere ich mit dem Mul, mit einem Mund-Joystick. Und so macht dann der Roboter hoffentlich dann alles so, wie ich das möchte. Und äh, eigentlich die Aufgabe ist, dass ich möglichst die Aufgabe fehlerfrei und in einer schnellen Zeit kann bewältigen kann. The robot that we're using is a, a quadrupedal base, so a base with four legs um, with an arm attached to it. And so we use this robot to walk along the course with the pilot, and then we use a combination of automation and then teleoperation with the, from the pilot. So our pilot uses a controller called a quad stick to steer both the base and um, the end effector, so the hand of the robot, to do all kinds of manipulation tasks. When we started developing, for example, the control interface, um, we had a lot of discussions in the team on like, what would the optimal strategy be, what things need to be exposed. And then we proposed this to Sami, Sami tried it for the first time, and we scrapped everything. It was like, oh no, this, this, this does not work. <laughs> we need to rewrite all of our control mappings. Uh, and so this, is this kind of humbling experience of you have all of these theories on what's best, but then you actually need to sit together with the person that's actually going to use this and have them tell you what they need. We think that the Cybathon is an amazing competition um, that really puts the focus on developing these cutting edge technologies that we develop for a bunch of more profit driven applications to actually develop them also for very humanitarian applications to actually develop things that help people in their everyday life.